，师姐，差不多了吧？差不多了。照顾小姐这么久，累了吧？不如休息一下，让我来。我没事。香公公，参见娘娘。你不好好照顾太子，鬼鬼祟祟的乱跑什么？没什么，来人！哎，娘娘饶命！啊，殿下听说梁王妃受伤了，让小人去打探一下她的伤势。嗯、母后，切勿动怒。儿臣只是想得知月征伤势如何，别无他意。你父皇将你禁足。你怎么还没反省自己？你对别人善意相待，可却有人心怀叵测，伺机而动啊！你怎么还不明白啊？母后的苦心，儿臣明白。可是，皇兄皇嫂是我们的家人，月征受伤，我若问都不问一声，不也失了手足情吗？与将来的相处也是不利的呀！你现在最重要的是，想想怎样才能让你父皇消气，早日解除你的禁足。浅秋受诞，你身为太子不能出席，欠缺孝行不说，更不利于在臣民面前重建威信呢、啊。儿臣明白师叔，蛇毒已经解了，为什么这儿还不醒？心脉渐稳，相信很快就可以醒过来了。嗯。凤仪，正日已经脱险了，你去休息一下吧。是啊，你一直都没合眼，还是去睡会儿吧。正日还没醒，我怎么能睡得着呢？不用管我了，你们去休息吧，我留下来照顾这儿。走吧。好。除了蛇毒，在征儿的身上，还同时发现了机关花枝。机关花枝。金冠银丝蛇专受机关花香气的吸引，不知为什么，月征身上会沾染上机关花枝，这正是毒蛇只咬他一个人的原因。也就是说，征儿中毒，是有人有意为之。老爷，老爷，夫人，小姐醒了。啊！哎呀，哎呀！月正，你再回忆一下事情发生的经过。你不是要练武吗？怎么会去御花园呢？我练武时扭伤了脚，后来皇后娘娘说让我们休息一下，我们就去了御花园，结果就被蛇咬伤了。你脚扭伤了，还去什么御花园？
，当时擦了药，觉得没什么大碍了。擦了药？擦什么药？谁给你的？就是思雨随身带的药膏，专门活血化瘀的。是因为那天我对你说的话，才让你决心杀了月正吗？你怎么确定是我？非要说出来吗？思雨，你怎么变成这样了？过去你爹对我和月正的所作所为，我相信都和你无关。可是这次，你还想抵赖吗？抵赖？你竟然这样说我？袁月正是被毒蛇咬伤的，关我什么事？正儿之所以会被毒蛇咬伤，是因为他身上沾了机关花枝的味道。正儿身上一向只佩戴香珠花香囊，机关花香是从何而来啊？我怎么知道？那我来告诉你，那天正儿扭伤了脚，有个好心的人拿了药膏给他涂，而机关花香就掺在那个药膏里面。而那个给他药膏的人，就是你杜思雨吧？你应该庆幸，张儿没事，他被救回来了。要不然的话，我将来绝对无法面对你这个心如毒蝎、害我失去真儿的人。杜小姐，皇后娘娘让我来把药膏还给您。娘娘已经让太医们照着这个方子去制作了。谢谢杜小姐了。凤梨，凤梨，你误会了，是孙皇后，是又是他吗？他倒是成了你最好的挡箭牌了。是不是我说什么你都不相信了？他袁月珍不但夺走了你的人，还夺走了你的心，让你为了他一而再、再而三的责难我、伤害我。好，今天就算是我想要他的命，又怎么了？这是最后一次。如果你再做出伤害这儿的事，我便和你恩断义绝。凤丽，你根本就不相信我，我恨你。